ഇതാണ് ഗൈസ് മാനർച്ചി നോക്കൂ നമ്മുടെ ന്യൂസിലൻഡിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ട മാനർച്ചി മാനും മനുഷ്യനും വെനിസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇറച്ചി കിട്ടോ ും അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ കുതിരയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും കുതിര ഇറച്ചി കുതിര കൊടല കുതിരയുടെ അതായത് ചിക്കന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന പോലെ കുതിരയുടെ ഈച്ച നിവൃത്തിയും കിട്ടും ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഇറച്ചി എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് അത് കടയിൽ വെക്കാൻ വെക്കാത്തത് സാധനം മേടിക്കില്ലോ കുതിരയുടെ നാവൊക്കെ വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് പുല്ല് കഴിച്ച് വളർന്ന മാനിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് കേസ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ മാനിന്റെ പടവും അങ്ങനെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ന്യൂസിലൻഡ് ന്യൂസിലൻഡിലെ പുല്ല് കഴിച്ച് വളർന്ന ലാമ്പ് പിന്നെ ഗ്രാസ് ഫെഡ് വെനിസൺ പിന്നെ ബീഫ് അങ്ങനെ എന്ത് കഴിച്ച് വളർന്നതാണെന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല ഇറച്ചിയുടെ സംഭവത്തിൽ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ നാളെ പോവല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇത് പോർക്ക് അല്ലേ ഇത് പോർക്ക് എത്ര ലോയിൻ ചോപ്സ് ലോയിൻ ചോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗം അത് ഏത് ഭാഗം ആ ഭാഗമാ ആ ശരി ഇത് പോർക്കിന്റെ ഷോൾഡർ ചോപ്സ് പോർക്കിന്റെ റം സ്റ്റേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിച്ചല്ലേ റംബ് അല്ലേ റംബ് ഇത് റംബ് ഇന്നലെ നമ്മള് കഴിച്ചില്ലേ രാത്രിയിൽ അത് ബീഫിന്റെ ബീഫിന്റെ റംബ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗം ചന്തി അതിനാണ് റംബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പോർക്ക് ഷോൾഡർ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇത് പക്ഷെ ഫ്രോസൺ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആണ് ഫ്രഷ് ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏജ്ഡ് ആണ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വെക്കണമല്ല ഇറച്ചി അവര് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതോ ദിവസം ഹാങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പാക്ക് ചെയ്യണത് അതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ മീറ്റും ഓരോ മീറ്റിന് ഇപ്പൊ സാധാരണ ബീഫിന് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായിരിക്കും പോർക്ക് സാധാരണ ഏഴ് മുതൽ പത്തായിരിക്കും കോഴി മൂന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ ഉണ്ടാവും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എത്തും കോഴി രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കോഴി അതായത് ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നവീനുമായിട്ട് കുറെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നവീൻ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറച്ചി ലൈവായിട്ട് വെട്ടി ഉടനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അതിന് ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ടെന്ന് അത് അങ്ങനെ വേണം കഴിക്കാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല കഴിക്കുന്നോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് സ്റ്റിൽ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് കറി വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അറിയാത്തത് നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിരിക്കും അതെ നിങ്ങളുടെ പുള്ളിയുടെ ചാനലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പല ടൈപ്പ് സോസേജസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ബീഫ് ആൻഡ് പോർക്ക് ബർഗേഴ്സ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മിൻസ്ഡ് മീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ബർഗർ പാറ്റുകൾ ഇത് 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയാ കുക്ക് ആയിരിക്കും കുറച്ചാലും പത്ത് മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓ ഇത് എല്ലാം മസാല ഇട്ട് മസാല അല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയ സാധനം നേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി സമയമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി മൈക്രോവേവ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യണ ടൈപ്പ് ഇറച്ചിയല്ല നോൺ വെജ് അല്ല വെജ് ആണ് ബീഫ് വിരോധികൾക്കായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ന്യൂസിലൻഡിൽ മീറ്റ് വിരോധികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ബീഫ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധനം ട്രൈ ചെയ്യാം അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് നാട്ടിൽ വൻ വിവാദമല്ല ഇത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാല് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവരാണ് ബീഫ് വിരോധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പകരം ഇതിപ്പോ വെജ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ബർഗർ പാറ്റി പാറ്റി വെജ് വെജ് ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ പക്ഷെ ഇതിലപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് തോന്നും നോക്കാം കണ്ടന്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതില് കനോള ഓയില് റിഫൈൻഡ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ റൈസ് പ്രോട്ടീൻ നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് കൊക്കോ ബട്ടറ് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ബ്ലാ 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 തിക്കൻ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും തന്നെ മീറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സിനാപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഇതുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ഉണ്ട് ബി ട്വൽവ് ഉണ്ട് കാരണം മീറ്റുമായിട്ട് ഇതിന്റെ <laughs> <laughs> ഇവിടെ എല്ലാ ജോലി സ്ഥലത്തും ക്രിസ്മസിന് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ടാറ്റല അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം അവര് ഓരോ സ്റ്റാഫിന് സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹാമ ഇങ്ങനെ സമ്മാനം കൊടുക്കും ിഡ്നി അതായത് മാരോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ബീഫ് ആൻഡ് ബോൺ മാരോ ബോൺ മാരോ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ക്യാങ്കരുവിന്റെ സാധനം ഇത് അല്ല ഇത് ഇതെന്താ സാധനം ക്യാങ്കരു ക്യാറ്റ് ഫുഡോ പട്ടികയും പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനമാ ഇരുപതോളർ ഏഴ് ഡോളറാ കാരണം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കളാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ കാട്ടി കൂടുതൽ പശുക്കളാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാരും മേടിക്കുന്ന റെഗുലർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത് ഇത് പക്ഷെ ഹോമജനൈസൺ ആണ് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫാറ്റും ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു മീഡിയം പാലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാം അതിന് അതിന്റെ ക്യാപ്പ
ഇപ്പോഴും ഓക്കെ അതിന്റെ തന്നെ പല കമ്പനിയാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവർ കുറച്ച് വില കൂടിയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലൂ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഉണ്ട് കണ്ടോ ലൈറ്റ് ഇതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഫാറ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഫാറ്റ് ഫ്രീ അതായത് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ഇത് റിമൂവ് അതിന്റെ തന്നെ പല കമ്പനിയിലാണ് ഈ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് മിൽക്ക് അതിനെ ഇപ്പൊ ട്രിം ആങ്കറിനെ അവര് ട്രിം എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫ്രഷ് ട്രിം മിൽക്ക് അതായത് രണ്ട് ലിറ്റർ പാലിന് ഏറെ ഏകദേശം അഞ്ച് ഡോളർ വരും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ അല്ലേ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അല്ല പിന്നെ അമൗണ്ട് കൂടുതലുള്ള പാല് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറന്റ് ആണ് എനിക്ക് ലാക്ടോസ് പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ലോകത്തിന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോപ്പുലേഷനും പാല് പറ്റില്ല നമ്മളിത് കഴിച്ചിട്ട് വയറുവാനും ലാക്ടോസ് ആണല്ലോ പാല് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോസ് അതിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ലാക്ടോസ് ഷുഗർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ അറുപതോ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്കും ഈ രാവിലത്തെ ഒറ്റ ചായയിൽ നമ്മൾ ഈ എമ്പക്ക് മുട്ട് നടക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ ചായ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാല് ഒഴിവാക്കിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷനുകൾ വേറെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മളെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ല മേബി വരുവായിരിക്കും ഭാവിയിലൊക്കെ പിന്നെ ഹോമോജനൈസ്ഡ് മിൽക്ക് വിത്ത് ഏറ്റവും പ്രോട്ടീൻ പാലിന്റെ ഒക്കെ കുപ്പി നമ്മുടെ അവിടെ പാലിന്റെ പാക്കറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന കവർ കാണുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് പല പാക്കറ്റുകളും വരുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ പോയി എത്ര ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആൽമണ്ട് മിൽക്കിന്റെ തന്നെ ഫ്രഷ് ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പുറത്ത് പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും അതിശയമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്രയ്ക്കധികം വെറൈറ്റി ഓഫ് മിൽക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കടയിലാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് ആ കടയിൽ പോലും എത്ര ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് മറ്റേ എന്ത് പാക്കറ്റ് അത് ഓർഗാനിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് മിൽക്ക് ഓർഗാനിക് മിൽക്ക് ഓർഗാനിക് മിൽക്ക് പിന്നെ ഓട്ട് മിൽക്ക് പിന്നെ ഓട്ട് മിൽക്ക് തന്നെ ഷുഗർ ഇല്ലാത്തത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ പിന്നെ ആൽമണ്ട് ഫ്ലേവർ പിന്നെ ആൽമണ്ട് അൺസ്വീറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടില് ലിറിലിന്റെ ഒക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കത്തില്ലേ സോപ്പ് വാങ്ങിക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആങ്കർ ഇതാണ് ഇതൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എല്ലാ ഫാറ്റും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല തിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ തന്നെ ഹൈ ക്രീമി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മിൽക്കിൽ തന്നെ ഹൈ അത് ഇത് മിൽക്ക് തന്നെ ഹൈ ക്രീം ഉള്ള എന്തൊക്കെ സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാലുകളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാലുകളാണെന്ന് വെക്കും വന്ന് കഴിഞ്ഞാല് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും തൈരും ഉണ്ട് ഗോപാലയാ ഗോപാലയുടെ തൈരുണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടില്ലേ ഗോപാല പക്ഷെ ഗോപാല ഗ്രീക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോപാലയുടെ ഗ്രീക്ക് സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ അവരിപ്പോ കടവടം എല്ലാ ഓപ്ഷനും വെക്കുമല്ലോ ഗോപാല ഗ്രീക്ക് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ യോഗേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തൈരാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേടാണ് ഇവിടെ യോഗേർട്ടാണ് കൂടുതൽ യോഗേർട്ട് പിന്നെ ഫ്ലേവേർഡ് ഫ്ലേവേർഡ് അല്ലാത്തത് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇത് പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവേർഡ് പക്ഷേ എന്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ന്യൂസിലാൻഡ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പൊറോട്ടയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ മലേഷ്യയിൽ കാണുന്ന പൊറോട്ട ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വീട്ടിൽ പഠിച്ചതിനെ കാണിച്ചാലാ ഇത് മറ്റേ ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രെഡ് ബേക്ക് ഇൻ ദ ഒതന്റിക് വേ സിൽക്ക് റോഡ് ഫ്രോസ് ഫ്രോസൺ അല്ലല്ലോ ഇത് ഫ്രോസൺ അല്ല ഫ്രഷ് ആണ് ഇത് വാക്വം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലേ ഇത് ഈ സാധനം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ആയ കാരണം കൂടി ഇരിക്കണേ ശനി ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ വരുമ്പോഴേക്ക് തീർന്നു ഇത് ഭയങ്കര
ഇത് കണ്ടില്ലേ പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്പ്രൈറ്റ് കണ്ടോ സ്പ്രൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ കൊക്ക കോള സീറോ ഷുഗർ ക്ലാസിക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ പശുവിൻ്റെ പാൽ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ കുറെ ടൈപ്പ് പാലുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ പാൽസ് ഓട്ട് മിൽക്ക് ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ട് അതെ ടെട്രാ ബാഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് യു എച്ച് ടി ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതെന്താ ബോറിങ് ഓട്ട് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എനിക്ക് അവരുടെ എനിക്കറിയില്ല കമ്പനിയുടെ വേറെ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഡോളർ വിളിച്ച് കൊടുത്ത് കുപ്പി വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് പറയട്ടെ ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ <laughs> 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 ഓട്ട് മിൽക്ക് പിന്നെ അത് തന്നെ ഷുഗർ ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ സർട്ടിഫൈഡ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ട് മിൽക്ക് പിന്നെ ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് ആൽമണ്ട് ബ്രീസ് റൈസ് മിൽക്ക് റൈസ് മിൽക്ക് അൺസ്വീറ്റഡ് സോയ് മിൽക്ക് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടോ തേങ്ങാപ്പാലല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് നമ്മള് കാപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണിത് തേങ്ങാപ്പാലല്ല ഇത് ആക്ച്വലി കാപ്പിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ളവേർഡ് ഫ്ലേവേർഡ് അല്ല ഇത് തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ പാല് തന്നെ ആണോ പക്ഷെ ഇത് കാപ്പിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അറക്ക് അറക്കുള്ള അല്ല ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒന്നാം പാലാണ് ഇതിന്റെ തന്നെ ക്രീം ഉണ്ട് അത് നല്ല തിക്കായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും പൊടിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് പാലെടുക്കാൻ ആർക്കാ സമയം ഇവിടത്തെ ഇനി വേറെ ഒരു സംഗതിയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ മിൽക്ക് പൗഡർ അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് അല്ലേ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് പൗഡർ ഇതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ പല ബ്രാൻഡുകളിൽ പക്ഷെ നമ്മളോട് ഒരു കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ചു മോയിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂടുതലായ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് മിൽക്ക് ഇത് മേടിച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു കൊല്ലൊക്കെ പാക്കറ്റിന് അകത്ത് ഇരിക്കും കഴിക്കുന്ന പക്ഷെ ആ മിൽക്ക് പൗഡർ അടിപൊളിയാണ് കല്ലുമുക്കായി ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ കല്ലുമ്മക്കായി ഭയങ്കര ന്യൂസിലാൻഡ് വേൾഡ് വൈഡ് പോപ്പുലർ ആണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രീൻ ലിപ്പി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സാമൺ സ്മോക്ക്ഡ് സാമൺ ആണ് ഇത് തന്നെ എന്താ പറയാ ഈ ബാബിക്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലത്തെ സ്മോക്ക്ഡ് സാമൺ ആണ് അതിന്റെ പല ഫ്ലേവേർഡ് വെറൈറ്റി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ക്യാൻബെറി ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ പല ഫ്ലേവേഴ്സില് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്യും അത് ചെയ്യണ്ട വേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ആവശ്യമില്ല വേവിച്ചതാ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടല്ലേ ഇവിടെയും നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് സാധനം എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് സെൽഫ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന മെഷീനുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കാർഡ് വെച്ച് പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാം നമ്മുടെ ഡെക്കാത്തലോണിൽ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വയറിളക്കം പിടിച്ച് പനിയും പിടിച്ച് ആകെ ക്ഷീണിതനായി അവശതനായി കിടന്ന് ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചില്ലായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കണമെന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയതല്ല ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പുള്ളി നാളെ നാട്ടിൽ പോവാ അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഇറച്ചിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് എല്ലാ വീഡിയോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ് അപ്പൊ പുള്ളി കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ അലക്കി ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് സോ അതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇതൊരു കട നമുക്ക് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കടയാണ് വൺ ഡോളർ ഡ്രൈ ടു ഡോളർ വാഷ് ഒരു ഡോളറിന് നമുക്ക് തുണി ഉണക്കാം രണ്ട് ഡോളറിന് തുണി നമുക്ക് കഴുകാം ഈ ഒരു കടക്കകത്ത് മൊത്തം വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ് നോക്കി ഈ ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ മൊത്തം ഡ്രയർ ഇപ്പുറത്തും മൊത്തം വാഷിംഗ് മെഷീൻ കണ്ട ഇത്ര സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരിക തുണി ഇടുക കഴുകുക ഉണക്കുക എടുക്കുക പോവുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു
കോൾഡ് വാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാം വാഷ് ഉണ്ട് ഹോട്ട് വാഷ് ഉണ്ട് കോയിൻസ് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം പൈസ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം കാർഡ് രാപ്പ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ പല പരിപാടികളും ഉണ്ട് പല ആളുകളുടെ തുണി എന്തോ ഇവിടെ നിന്ന് തുണി അടിച്ചോണ്ട് പോകും തുണിയൊക്കെ അടുത്ത് അടിച്ചോണ്ട് പോയ ആൾക്കാര് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ചൂല് വരെ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ദൈവമേ ഫോ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചോണ്ട് പോയാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എഴുതി ഇങ്ങനെ വെക്കും അടിപൊളി ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും തുണി ഉണക്കാൻ എത്ര ഡോളർ ആയി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആ നാല് ഡോളറിന് ഉണങ്ങും ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒക്കെ കറങ്ങുന്ന കാരണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഊണി ഞാൻ ഐ മീൻ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ഊണി അത് കിട്ടും അപ്പൊ ആറ് ഡോളറിന് കിട്ടും അപ്പൊ സിമ്പിൾ പരിപാടി അല്ലേ എല്ലാം ഉണങ്ങി കിട്ടി നമ്മളൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ആറ് ഡോളർ മതി മതി ഇത് അത് ആ വലിയ മെഷീൻ ആണല്ലോ ഇതിപ്പോ ഇത്രയും തുണി ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ഡബിൾ തുണി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കോസ്റ്റേ വരുള്ളൂ ശരി ഇത് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണക്കാനിട്ടു നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടി സിമ്പിൾ പരിപാടി ഹോം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മെഗാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വെയർ ഹൗസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് ഇല്ലേ ആ ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പാണ് ബേസിക്കലി ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് പോയി നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് അടക്കം പല സാധനങ്ങളും കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ പുറത്തിങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേര എഴുതി അല്ല കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അതിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മുതൽ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഇവരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പും കർപ്പൂരം കിട്ടൂല ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടുമോ എന്നല്ലേ ഉപ്പും കർപ്പൂരം കിട്ടൂല ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും ആ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ പരിപാടി ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ സംഭവം ഇത് ഒറിജിനൽ ചെടികളാണ് കേട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇതിലിവിടെ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കയറാനേ പറ്റുള്ളൂ ഓ ഇതൊരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇത് എന്താ സംഭവം ഇത് ഇത് ബാബിക്യു മെഷീൻ ആണോ എന്റെ പൊന്നെ ഇതൊക്കെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എണ്ണൂറ് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അല്ലേ ാണ് കണ്ടാ ഓ രക്ഷയില്ലാട്ടാ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്മസിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസും ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നോക്കി ഇത് ഈ ബാർബിക്യൂ മെഷീൻ്റെ കവറാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭവം പിന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈച്ച എൻ്റെ ഒരു തിങ് ഇത് തെർമോമീറ്റർ അല്ലേ അല്ല വെബർ നാട്ടിൽ കിട്ടും പക്ഷെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ചേമ്പർ പോലെ പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതിലിങ്ങനെ കറങ്ങി 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 നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബോർമ അല്ലെ അങ്ങനെ വേണം പറയാം ഇത് ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ മര കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ സ്മോക്ക് ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടില് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ പെല്ലറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനോക്കയുടെ ഒക്കെ മര അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഷീ പെല്ലറ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്മോക്കറിന്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഇത് പോകഞ്ഞ് ഇതാകുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തീ കൊടുത്ത് എട്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയ്ക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചുള്ളത് ഇതിന്റെ ശരിക്കും പക്ഷെ നല്ല വിലയുണ്ട് അതായത് ഇതിന് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് പത്ത് കിലോയ്ക്ക് സാധാരണ മുപ്പത് ഡോളറാണ് വില അതിന്റെ വില കാണാം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡോളർ കണ്ടാ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡോളർ ഭയങ്കര വിലയാ ശരിക്കും മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡോളർ നമ്മുടെ ചാർക്കോളിന് പകരം കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി
അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചാർക്കോൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ എല്ലാരും ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്മോക്ഡ് ഫീലിംഗ് കിട്ടുമല്ലോ കറക്റ്റ് അതെ 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 പക്ഷെ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അരച്ച അമ്മിക്കല്ലിൽ അരച്ചാലേ സ്വാദ് വരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതാണ് സംഭവം പിന്നെ ഇതേപോലെ പോർട്ടബിൾ ഗ്യാസ് പോർട്ടബിൾ ഫ്യൂവൽ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ബ്യൂട്ടൈൻ സ്റ്റവ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഗ്യാസ് എന്തൊക്കെയാ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കടകളിലും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോരം വെറൈറ്റി 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 സാധനങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇത് കണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ മിനി പൂള് കണ്ടു ഇതുപോലത്തെ സംഭവം അത് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു സാധനമാണ് കണ്ടോ ഓവർ സെവൻ ഫീറ്റ് ലോങ് ഇത് വേറൊരു സംഭവം കണ്ടോ ഇത് ടു പ്ലസ് ഇയർ ഓൾഡ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ആ ഇത്രയും വില നോക്കിയ മുപ്പത് ഡോളർ മുപ്പത് ഡോളർ ആണ് ഇതിന്റെ വില ഏതാണ്ട് രണ്ടര അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആട്ടോ ഈ സാധനം അതായത് നമ്മള് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ പാത്രം കഴുകുന്ന സിങ്കിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബീഫും അല്ലെങ്കിൽ ചോറും സാമ്പാർ കഷ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റബ്ബിഷ് എങ്ങനെ കടക്കിൽ കൈകൊണ്ട് മാന്തി ഇടുമൊന്നും വേണ്ട ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവും എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഈ മെഷീൻ അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് പൾപ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു പൾപ്പ് രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ തെങ്ങിന് കടക്കിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ പിന്നെ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഇത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു അഞ്ചു വർഷം വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഡോളർ ആണ് സൈസ് ഇത് കുറച്ച് എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് നമ്മൾ എല്ല് ഇടാറില്ല അപ്പൊ എല്ല് വരെ പോകണെങ്കിൽ ഒരു വിധ സൈസ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം അപ്പൊ അതിന് അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വീടൊക്കെ പണിയുന്ന ആൾക്കാർ പുതിയ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിലെ സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല ഇത് എന്ത് വേസ്റ്റ് പോയാലും അതായത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് എന്ത് പോയാലും അത് അരച്ച് ഇതാക്കി അപ്പൊ ഇതിന് പവർ കൊടുത്താ മതി അല്ലേ കറണ്ട് കൊടുത്താ മതി ഇത് സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കിട്ടും തൂമ്പ ഷവല് ഏ പിന്നെ കൊടാലി മാങ്ങ വെട്ട് അതെ മമ്മട്ടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടിക്കണ്ടില്ല അത് പല സൈസിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചു കേറി പോവും അല്ലേ ആ തിരിച്ചു കേറി പോവും അയ്യോ അതിന് നാനൂറ് ഡോളർ ആണ് സാധാ ഓസിന് സാധനം ഇങ്ങനെയുള്ള കടകളാണ് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തിൽ അതായത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അങ്ങനത്തെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിലേക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാനൊരു സാധനം മാത്രം കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ചൂല് ചൂലുണ്ടാ ചൂലുണ്ട് ചൂല് നമ്മുടെ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് വാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെടികളാണ് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റുകൾ നമുക്കിവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇൻഡോർ ഇനിയിപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ പുറത്തിരിക്കുന്ന പുറത്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റുകൾ ആഹാ ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര സ്ഥലമാണല്ലോ 
പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കൃഷി അല്ലാണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമ്മർ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സെഷനിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ മിളക് കാപ്സിക്കം ഇത് നമ്മുടെ ബേസിൽ ഈ സമയത്ത് തുളസിയിലേ കൃഷി ഐ മീൻ എഡിബിൾ ബേസിലല്ലേ ടൊമാറ്റോ ചെടികള് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ വളം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ പൂക്കള് ചീരയോ ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് ഓക്കെ ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് ചെടി പയറ് ബീൻസ് ക്യാബേജ് എല്ലാത്തിന്റെയും ചെടികൾ നമുക്ക് കിട്ടും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാം ബൈ ത്രീ ഫോർ ട്വൽവ് ഡോളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇത് സിലാൻഡിയാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യ അല്ല അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലാൻഡിനെയും കൂടി മിക്സ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ആണോ അങ്ങനെ ഞാൻ പണ്ടപ്പോഴെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കമ്പനി ആയിരിക്കും അല്ലേ സിലാൻഡിയ ഇവരെന്തോ ഒരുമിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സ്ഥാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മുളക് ചെടി ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബിസിനസ്സിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെടിയോ സംഭവം ഒന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അത് ഇവിടെ ഭയങ്കര അധികം ബയോ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുണ്ടല്ലേ ഒച്ചിനെയും അതുപോലെയുള്ള സ്നെയിൽസിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ പിന്നെ ചെടിച്ചട്ടികൾ ചെടിച്ചട്ടികൾ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് പിന്നെ ചകിരിയുണ്ട് ചകിരിയുടെ ചെടിച്ചട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ കല്ലിൻ്റെ ചെടിച്ചട്ടികൾ ടൈലിൻ്റെ വുഡൻ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ചെടിച്ചട്ടികൾ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാവൽസും പെബിൾസും അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര വലുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ആ ചാക്ക് കണക്കിന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ വളങ്ങളാണ് ഏ കമ്പോസ്റ്റും വളങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ പറച്ചു കളയും വെറുതെ നമ്മൾ ആ ചെടി പിന്നെ തക്കാളി ബ്ലാക്ക് ടൊമാറ്റോയോ എത്ര ചാക്കാണ് ഓർഗാനിക് സംഭവങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഓർഗാനിക് മറ്റേ ഇത് എന്താ പറയാ കമ്പോസ്റ്റ് ഇല്ലേ കമ്പോസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് അല്ലാത്ത കമ്പോസ്റ്റ് എന്തോരാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ ബ്ലൂബെറി ബ്ലൂബെറി ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ബ്ലൂബെറി അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബ്ലൂബെറിയും പിന്നെ പാൻകേക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നു ബ്ലൂബെറിയും പാൻകേക്ക് അതായത് ബ്ലൂബെറിയുടെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്ക്ബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി അവരുടെ തന്നെ പല വേരിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഗൂസ്ബെറി ഇതോ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇത് കാട്ടിൽ കാട്ടേരിയല്ലേ ഇത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് ഗൂസ്ബെറി നാട്ടിലതിന് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിന് നമുക്ക് അറിയാം അത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ കുട്ടി തക്കാളി പോലത്തെ സാധനമാണ് അത് ഫ്രൂട്ടാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ചുമ്മാ എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്ന സാധനം ഇതിന്റെ മലയാളം പേര് അറിയാൻ തുടങ്ങുന്ന കമ്പനിയാണ് ആ ഇതാണല്ലേ അവക്കാടോ നമ്മുടെ നാട്ടില് അവക്കാട് എപ്പോഴും നല്ല റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായി പിടിക്കാനുള്ള ലേശം പണി പക്ഷെ മസ്റ്റ് എല്ലാ വീട്ടിലും വേണ്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വയനാട്ടിലൊക്കെ കുറെ സ്ഥലത്ത് അവക്കാട കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവക്കാട മരങ്ങള് ഓ ഇത് മറ്റേ ഒലിയോ അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒലിവ് പിടിക്കോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിടിക്കോ ആപ്പിൾ കുട്ടി ആപ്പിൾ കുട്ടി ആപ്പിൾ ഇത് പുല്ല് വിട്ടുന്ന മെഷീൻ ഇത് ഇതിൽ ഇരുന്നു പോയ വെട്ടിയാ മതിയാ അത് കൊള്ളാമല്ലോ ചെറിയൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിന് ഉള്ളതല്ലോ കേട്ടോ വലിയ മിനി ട്രാക്ടർ വേഷൻ അല്ലേ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ ആണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ തല എനിക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഫാമിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുല്ല് വെട്ടുന്ന മെഷീൻ കണ്ടോ അത് കൊള്ളാമല്ലോ പരിപാടി ഇത് കൊള്ളാം നമ്മുടെ അവിടെ മറ്റേ ആ കൈ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുല്ല് കിട്ടുന്നത് പുല്ല് എത്തുന്നത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് മോട്ടോർ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഈ സാധനം ഈ സാധനം പൂവാത്തത് സൈഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വീട് ഇട്ടെന്ന് പറയും ഇത് കൊള്ളാട്ടോ പരിപാടി ചെറുത് ആ ഇത് മറ്റേ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലേ ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഷീൻസ് അത് തന്നെ പല എന്താ പറയാ കമ്പനികളുടെ പല ഹോയ്സ് പവർ വ്യത്യാസമുള്ള
പവർ ടൂൾസിൻ്റെ സെക്ഷൻ പിന്നെ ഹാൻഡ് ടൂൾസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഓരോരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടാത്ത മെഷീൻസും എക്യുപ്മെൻസും സാധനങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എന്താ അല്ലേ കിടിലും കടകളാട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ നട്ട് ബൂൾട്ട് സ്ക്രൂവ് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് എല്ലാം കിട്ടും അതെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടും എന്തു വലിയ ഷോപ്പാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഐക്യ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഐക്യ കൂടുതലും ഫർണിച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാ ഇതിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക പാർട്ടീഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് സീലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ വീടും മറ്റും ഒക്കെ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്ലൈവുഡും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇല്ല അതുപോലെയുള്ള പല ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വീട് പണിയുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാൻ പറ്റും ഒരു വീട് പണിയാനായിട്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തെ നമ്മുടെ ഓരോ മുറികളിലും വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ പരിപാടികളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കട ഇപ്പോഴല്ലേ നവീൻ ചേട്ടൻ പോകുന്നുണ്ടാണോ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വന്നതോ നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ കാണാൻ ഒരു പട്ടി കുറുക്കനെ കൂടെ അല്ലാണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ചേച്ചി എനിക്കിത് അടിപൊളിയായിട്ട് ദോശ പിന്നെ ഉള്ളി ചമ്മന്തി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളാണ് കഴിച്ചു നോക്കും നിങ്ങള് ആ ഇവിടെ നിപ്പോണ്ട് രണ്ട് ചേട്ടൻ മരിയാൻ കണ്ടില്ല സോറി ഞാൻ ദോശകളായിരുന്നു സ്വന്തം മൊത്തം അപ്പോ അപ്പൊ നാളെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടാൻ ഇവരെല്ലാം വരുമോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ കാണാൻ വരുമോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും ആണല്ലേ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ദോശ നിങ്ങൾ വന്നത് അത് കഴിച്ചല്ലോ ഇന്നലെ കഴിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അല്ല എന്തായാലും വയറിളകി ഇരിക്കുമ്പോ ദോശ നല്ലതാണ് 